পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব ঘ বিভাগ পরিসংখ্যান অধ্যায় এগারো এই এগারো নম্বর অধ্যায় থেকে পরিসংখ্যানের ঘ বিভাগে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে সবচাইতে বেশি আমরা এই ধরনের বারোটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলাম প্রায় বারো শেষ স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে যার মধ্য থেকে এর পূর্বে অলরেডি আমরা পাঁচটি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আজকে আমরা ছয় নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব আর এটি হবে এই সাজেশানের একষট্টি নম্বর প্রশ্ন কারণ এর পূর্বে আমরা ক বিভাগ ঘ বিভাগ এবং গ বিভাগ ও ঘ বিভাগ মিলে যে প্রশ্নগুলো সমাধান করেছি সবগুলো সমাধানের একটি প্লে লিস্ট তৈরি করে আমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এই সবগুলো অঙ্কেরই নম্বর হচ্ছে একষট্টি আজকের প্রশ্নটি সহ একষট্টি নম্বর প্রশ্ন তো যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এই ছয় নম্বর প্রশ্নটি অষ্টম শ্রেণীর চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ তো এখানে চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর এখানে দেওয়া আছে যেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তিপ্পান্ন পঁয়তাল্লিশ ষাট পঁচাশি এভাবে এগুলো হচ্ছে চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর গণিতের প্রাপ্ত নম্বর এই নম্বরগুলো থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান দশ ধরে শ্রেণী সংখ্যা কত এটা নির্ণয় করে দেখাতে হবে শ্রেণী ব্যবধানটা দশ নিতে হবে দশ নিয়ে শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হবে খ নম্বর প্রশ্নে গণসংখ্যা নিবেচন সারণি তৈরি করে গড় নির্ণয় করো তো এখানে আমাদের গণসংখ্যা নির্বাচন সারণি তৈরি করে গড় নির্ণয় করতে হবে আর গ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি আমরা সারণি হতে আয়ত লিখ অঙ্কন করো এই তিনটি প্রশ্ন আমাদের সমাধান করতে হবে এই প্রশ্নটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন বগুড়া জেলা স্কুল বগুড়া তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে এছাড়া রয়েছে অনেক স্কুল যারা এই প্রশ্নটিকে সবার উপরে স্থান দিয়েছে তো সেই জন্য মূলত আমরা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি আশা করছি অবশ্যই তোমরা শেষ পর্যন্ত আজকের এই লেকচারটি দেখবে পরিসংখ্যান থেকে আমরা যে এগারো বারোটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি তার মধ্য থেকে নিশ্চিত কমন হয়ে যাবে পরীক্ষায় দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন তার কথা বলাবো না আমরা এখন চলে যাব সরাসরি শ্রেণী ব্যবধান দশ ধরে শ্রেণী সংখ্যা কত এই প্রশ্নের সমাধানে তাই যখন আমরা এই প্রশ্নটি সমাধান করব তখন আমাদের এই উদ্দীপকে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এই শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হলে আমরা জানি শ্রেণী সংখ্যার সূত্রটি হচ্ছে পরিসর ভাগ ব্যবধান তো পরিসরের আরেকটি সূত্র হচ্ছে সর্বোচ্চ নম্বর মাইনাস সর্বনিম্ন নম্বর তো এখানে আমাদের কী করতে হবে সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন নিম্ন মানটা বের করে নিতে হবে তো যদি আমরা এখানে দেখি যে সর্বোচ্চ নম্বরটা কত আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সর্বোচ্চ নম্বর হচ্ছে এখানে নিরানব্বই এটি হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ মান আর সবচাইতে ছোট মান এটি আমাদের বের করে নিতে হবে তো সবচেয়ে ছোট মান যদি আমরা দেখি এখানেই আছে এই বত্রিশ হচ্ছে সবচেয়ে ছোট মান দুটি পাশাপাশি সংখ্যা আছে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে বত্রিশ আর সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে নিরানব্বই এই দুটি সংখ্যা দিয়ে আগে আমাদের পরিসর বের করে নিতে হবে এরপরে আমরা শ্রেণী সংখ্যা বের করব তো চলো শুরু করা যাক তাহলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে তো আমরা একটু পূর্বেই দেখলাম উদ্দীপকে যে প্রদত্ত উপাতের সর্বোচ্চ মান ছিল নিরানব্বই এবং সর্বনিম্ন মানটা হচ্ছে বত্রিশ তো সর্বোচ্চ মান আর সর্বনিম্ন মানটা আমরা পেয়ে গেছি তো যখন আমরা শ্রেণী সংখ্যা বের করব তখন আমাদের আগে পরিসর বের করে নিতে হবে তা এখন আমরা যদি লিখি অতএব পরিসর সমান তা আমরা এখন লিখব পরিসর তো আমরা জানি পরিসরের সূত্রটি হচ্ছে সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান যোগ এক তা আমরা এখানে সব সরাসরি লিখে দিব তোমরা সূত্রটি মুখস্থ করে নেবে তো এখানে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে নিরানব্বই তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম নিরানব্বই এরপরে মাইনাস সর্বনিম্ন মান সর্বনিম্ন মান আমরা পেয়েছি কত বত্রিশ তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিব বত্রিশ যোগ হচ্ছে এক তো এই যোগ এক দিয়ে দিলাম তো এখন আমরা এটাকে একটু হিসেব করে নেব নিরানব্বই থেকে যদি আমরা বত্রিশ বাদ দিই তাহলে কত থাকবে আমরা দেখব যদি বাদ দিই নয় থেকে দুই বাদ দিলে থাকছে সাত আর নয় থেকে তিন বাদ দিলে থাকছে ছয় তাহলে সাতষট্টি আর এখানে যোগ আছে এক তো এরপরে আমরা কি করব এটা যোগ করে দেবো তাহলে সাতষট্টি আর এক যোগ করে দিলে হয়ে যাবে কত আটষট্টি তাহলে আমরা পরিসর পেলাম কত আটষট্টি এবার আমরা লিখব শ্রেণী সংখ্যা তো যদি আমরা শ্রেণী সংখ্যা আমরা জানি যে শ্রেণী সংখ্যা সমান হচ্ছে পরিসর ভাগ ব্যবধান তো এখন আমরা লিখব যে অতএব শ্রেণী সংখ্যা লিখব শ্রেণী ব্যবধান দশ নিয়ে শ্রেণী ব্যবধান ব্যবধান দশ নিয়ে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান দশ ধরে নিতে বলছে তো শ্রেণী ব্যবধান দশ নিয়ে শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী নিয়ে শ্রেণী সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা তা আমরা শ্রেণী সংখ্যার সূত্রটি জানি পরিসর ভাগ ব্যবধান তা আমরা এখানে লিখে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই পরিসর ভাগ হচ্ছে কি ব্যবধান তা আমরা এখানে লিখব ব্যবধান 
তো এটা হলো এটা তো আমরা একটু এই পাশে চলে আসি তো পরিসরটা আমরা পেলাম এখানে কত আটষট্টি তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দেবো আটষট্টি আর ব্যবধানটা আমাদের ধরেছি কত দশ তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দেবো দশ তো যদি আমরা এখন একটু ভাগ করি তাহলে আমরা যা মান পাবো সেটাই হয়ে যাবে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা তো যদি আমরা আটষট্টিকে দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে ছ দশে ষাট অর্থাৎ ছয় দশমিক আট চলে আসবে তা আমরা এখানে পেলাম কত ছয় দশমিক ছয় দশমিক আট তা আমাদের এখানে আমরা যদি আটষট্টিকে দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে ছয় দশমিক আট আসছে তো যখন এরকম হবে দশমিকের পরে কোনো সংখ্যা চলে আসবে তখন আমরা উপরের পূর্ণ সংখ্যাটা নিব অর্থাৎ ছয় দশমিক আট আসছে তাহলে আটের জন্য আর একটা সারণী লাগবে তো আমরা ধরে নেব এখানে সাত সরাসরি এরকম যদি সংখ্যা চলে আসে ছয় দশমিক আট বা পাঁচ দশমিক কোনো সংখ্যা আসে বা দশমিকের পরে যদি কোনো সংখ্যা আসে তাহলে উপরের পূর্ণ সংখ্যাটি ধরে নিতে হবে অর্থাৎ ছয়ের পরে দশমিক আট আসছে তাই আমরা ধরে নিয়েছি সাত তাহলে শ্রেণী সংখ্যা হবে কত সাতটি তাহলে শ্রেণীর সংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা হবে সাতটি এই হবে শ্রেণী সংখ্যা হবে কতটি সাতটি তো এইটাই হয়ে গেল আমাদের কয়ের আনসার তা আশা করি বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এইগুলো খুবই সহজ যদি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে সহজেই তোমরা করতে পারবে তো এখন আমরা চলে যাব সরাসরি খ নম্বর প্রশ্নে তো দেখি খ নম্বর প্রশ্নটি কি আছে খ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করে গড় নির্ণয় করো তো আমরা এখানে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী করতে হবে এবং এখান থেকে গুণে গুণে আমাদের মানগুলোকে বের করে নিয়ে এই গণসংখ্যা নিবেশন সারণীটি তৈরি করতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুটি কথা আছে একটা হচ্ছে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী আবার এই সারণী থেকে গড় নির্ণয় করতে হবে তো এমন একটি সারণী আমরা তৈরি করব এখানে যেন গড় নির্ণয় হয় আবার গণসংখ্যা নিবেশন সারণী হয় অর্থাৎ আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি এরপরে মধ্যমান এরপরে দেবো আমরা টেলি চিহ্ন এরপরে গণসংখ্যা এরপরে গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান তাহলে আমাদের এখান থেকে গণসংখ্যা সারণীয় হয়ে যাবে আবার গণ নির্ণয়ও করতে পারবো তো চলো শুরু করা যাক তো এখানে খ নম্বর প্রশ্নে আমাদের যেহেতু গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করে গড় নির্ণয় করতে বলেছিল তা আমরা এখন এখানে গড় নির্ণয় করার জন্য একটি সারণী তৈরি করে নিয়েছি এখানে অলরেডি তা আমরা শ্রেণী ব্যবধান দশ ধরে গণসংখ্যা সারণী নিম্নরূপ তা আমাদের এখানে শ্রেণী ব্যবধান দশ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণীটি আমরা তৈরি করে ফেলব তো যেহেতু আমাদের প্রথম ক নম্বর প্রশ্নটি আমরা বের করেছিলাম শ্রেণী সংখ্যা তো এখান থেকে আমরা পেয়েছিলাম যে শ্রেণী সংখ্যা হবে সাতটি তাই আমাদের এখানে সাতটি আমরা ধরে নিয়েছি এই ধরে নেওয়ার পরে আমরা কী করব এখান থেকে আমরা এই সারণীটি তৈরি করব তা আমাদের এখানে উদ্দীপকের যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো থেকে আমাদের মূলত এই সারণীটি তৈরি করতে হবে তা আমরা আগে থেকে একটু চিত্রের ছকটি আমরা তৈরি করেছি কারণ আমরা যখন এই ভিডিও চল অবস্থায় ছক করব তখন অনেক সময় লম্বা হয়ে যাবে সেই জন্যই মূলত এটা আগে তৈরি করেছি তো এখানে শ্রেণী ব্যাপ্তি দিতে হবে এরপরে হচ্ছে মধ্যমান এক্সাই দ্বারা প্রকাশ করেছি ট্যালি চিহ্ন এরপরে গণসংখ্যা এই পায় আর এখানে হবে গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান তা আমরা এইগুলো দিয়েছি এখন আমরা এখানে এখান থেকে আমরা এই সারণীর থেকে আমরা কি করব এখানে এই গুণে গুণে ট্যালি চিহ্ন এবং গণসংখ্যাগুলোকে বের করে নিব তো চলো শুরু করা যাক তো আমি এখানে প্রথমে কয়েকটা বিষয় দেখাচ্ছি আমরা এখানে ধরে নিয়েছি একত্রিশ থেকে চল্লিশ যেহেতু আমরা এখানে ব্যবধানটা ধরেছি দশ তাই আমাদের এখানে সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা রয়েছে বত্রিশ আর সবচেয়ে বড় সংখ্যা রয়েছে নিরানব্বই তা আমরা এখানে একটি মিল রাখার জন্য একত্রিশ থেকে চল্লিশ এটার ব্যবধানটা হচ্ছে দশ আর একত্রিশ থেকে চল্লিশ এই সংখ্যাগুলা বত্রিশ থেকে লিখা যাবে বত্রিশ থেকে একচল্লিশ পর্যন্ত লিখা যাবে যাবে কোনো সমস্যা হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাবে যে সংখ্যাটি একটু বিজলস মনে হবে এবং বিরক্তি মনে হবে তো সেই জন্য আমরা এখানে একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত নিয়েছি এটা নেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই তো যাই হোক আমরা এখন দেখব শ্রেণী ব্যবধান দশ ধরে গণসংখ্যা সারণী নিম্নরূপ আমরা এই সারণীর তৈরি করেছি তা আমরা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যেটা থাকবে এখান থেকে ধরে নিব একত্রিশ থেকে চল্লিশ তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে একত্রিশ থেকে চল্লিশ এই সংখ্যাটি কতবার রয়েছে তো এখন আমরা এখানে গুণে গুণে বের করবো একত্রিশ থেকে চল্লিশ কতবার রয়েছে তো যদি আমরা একত্রিশ থেকে চল্লিশ সংখ্যাটি বের করি তাহলে এখানে একত্রিশ থেকে চল্লিশ এখানে একটা বত্রিশ পেলাম এই একটা এরপরে একত্রিশ থেকে চল্লিশ নিতে হবে এখানে একটা দুইটা আমরা এখানে পেলাম দুই একত্রিশ থেকে চল্লিশ নিতে হবে এখানে একটা তিনটা পেলাম এরপরে একত্রিশ থেকে চল্লিশ যেহেতু আমাদের নিতে হবে যে এখানে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে পেলাম কত এক দুই তিন চার এবং পাঁচ তাহলে আমরা এখানে একত্রিশ থেকে চল্লিশ সংখ্যাটা পেলাম কত পাঁচবার তাহলে আমরা এখানে ট্যালি চিহ্নটা দেবো এরকম করে চারটা দেওয়ার পরে একটা ব্যান্ড কোনাকোনিভাবে আর আড়িভাবে দিয়ে দেবো তো যেটা ট্যালি চিহ্ন হবে সেটাই হবে গণসংখ্যা তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো
তো এরপরে আমরা এখন গণব তো আমরা প্রথমে একটি মান দেখালাম তো যদি আমরা দুটাকে একসাথে দেখাতে চাই তাহলে ডিসপ্লেতে হয়তো আমরা সরাসরি একসাথে সবগুলো দেখাতে পারছি না তাই আমি এখান থেকে গুণে গুণে বের করব তোমরাও কিন্তু গুণে গুণে বের করবে কারণ আমি প্রথমে একটি দেখালাম যে কীভাবে আসলে এই মানগুলো গুণে বের করতে হবে অর্থাৎ একত্রিশ থেকে চল্লিশ উদ্দীপকে আমাদের একত্রিশ থেকে চল্লিশ সংখ্যাগুলো কতটি রয়েছে সেটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আমরা খুঁজেছিলাম তাই আমরা একত্রিশ থেকে চল্লিশ পেয়েছিলাম পাঁচটি সংখ্যা রয়েছে অর্থাৎ একত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা এখন আমরা বের করব একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তো একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সংখ্যাটি রয়েছে আমাদের ছটি তাহলে আমরা গুণে গুণে রেডি করে রেখেছি আমরা তোমরা একটু গুণে গুণে চিন্তা করে দেখবে মিলে যাবে তো এখানে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সংখ্যাটি রয়েছে আমাদের ছয়টি তাহলে আমরা এরকম করে চারটি দেবো আর এখানে একটি দেবো পাঁচ তাহলে পাঁচ আর একে ছয়টি হয়ে গেল তাহলে আমরা এখানে পেয়েছি কত ছয়টি এরপরে এক একান্ন থেকে ষাট একান্ন থেকে ষাট আমরা উদ্দীপকে গুণে গুণে বের করেছি তো একান্ন থেকে ষাট এই সংখ্যাটি কতবার রয়েছে এটা আমাদের উদ্দীপকে গুণে বের করতে হবে সেই জন্য মূলত ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই সংখ্যা দিয়ে যে পরিসংখ্যানের অঙ্কগুলো থাকে একটু কঠিন হয়ে যায় কারণ এখানে গোনাগুণির ব্যাপারটা একটু রিক্স হয়ে যায় কারণ একটি ভুল হয়ে গেলে সে সময় আর অঙ্কগুলো মিলে না তো সেই জন্য আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যদি সারণি দিয়ে আমাদের অঙ্কগুলো থাকে তাহলে আমরা সরাসরি সারণি দিয়ে অঙ্কগুলোই আগে করব তো এরপরে আমরা এরপরে একান্ন থেকে ষাট একান্ন থেকে ষাট সংখ্যাটি রয়েছে সাতবার তাহলে আমরা এখানে লিখব এক দুই তিন চার এরপরে একটা ব্যান্ড আর দুইটি দিব তাহলে এখানে হয়ে গেলো সাত তাহলে এখানে দিয়ে দিলাম আমরা সাত অর্থাৎ যেটা ট্যালি চিহ্ন হবে সেটাই হয়ে যাবে গণসংখ্যা এরপরে একষট্টি থেকে সত্তর একষট্টি থেকে সত্তর সংখ্যাটি রয়েছে তিনবার তাহলে আমরা এখানে দিব এক দুই তিন তাহলে আমরা এখানে দিব তিন যেটা ট্যালে চিহ্ন সেটাই হয়ে যাবে গণসংখ্যা আজ কারণ আমাদের বলেছিল গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে গড় নির্ণয় করতে তাই আমরা গড় এবং গণসংখ্যার সারণি একসাথেই করে ফেলেছি অর্থাৎ শুধুমাত্র ট্যালি চিহ্নটা দিয়েই গণসংখ্যা সারণিটা বিশেষ করে বুঝিয়ে থাকে তাই আমরা এখানে ট্যালি চিহ্নটা অ্যাড করে দিয়েছি এরপর একাত্তর থেকে আশি কতবার রয়েছে এটা আমাদের গুণে বের করতে হবে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাতবার রয়েছে তো এখানে আমরা সাতবার দিব অর্থাৎ এক দুই তিন এই আর একটা ব্যান্ড তাহলে পাঁচটা হয়ে গেলো ছয় এবং সাত তাহলে এখানে দিব সাত এরপরে একাশি থেকে নব্বই তো একাশি থেকে নব্বই সংখ্যাটি কতবার রয়েছে এটাও সাতবার রয়েছে তাহলে আমরা এটাও সাতবার দেবো দুই তিন চার এ হলো পাঁচ ছয় এবং সাত তাহলে এটাও হচ্ছে সাতবার রয়েছে এরপরে একানব্বই থেকে একশো একানব্বই থেকে একশো এই সংখ্যাটি রয়েছে পাঁচবার তাহলে আমরা এখানে দিব পাঁচবার অর্থাৎ এক দুই তিন চার এ হলো পাঁচ তাহলে এখানে আমরা দিয়ে দেবো কত পাঁচবার তো আমরা এখানে গুণে গুণে সবগুলো মান কী করে নিলাম বের করে নিলাম তো এখন আমাদের বাকি যে দুটি অপশন রয়েছে আমরা এখন এই দুটি অপশন কী করব কাজ করব তো দুটি অপশনের কাজ যখন আমরা করব এখানে রয়েছে একটি মধ্যমান আর এখানে রয়েছে গণসংখ্যা গুণিত মধ্যমান কারণ মধ্যমানকে আমরা এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করেছি আর গণসংখ্যাকে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করেছি তো এখন আমরা মধ্যমানটা বের করব এখানে এই যে এখানে দুটি সংখ্যা আছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ তো এই দুটি সংখ্যাকে যোগ করব দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে কেন দুটি সংখ্যা যোগ করছি সেই জন্য দুই দিয়ে ভাগ করছি তাহলে একত্রিশ আর চল্লিশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো একাত্তর একাত্তরকে যদি আমরা এই দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ একাত্তরকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ পাবো আর এগুলো বের করার দর যোগ বিয়োগ করার হিসাব করার দরকার নেই আমাদের এখানে ব্যবধান দেখতে পাচ্ছি দশ তাহলে আমরা প্রত্যেকবার এর সাথে দশ করে যোগ করে দিয়ে সবগুলো ঘর ফিল আপ করে দেবো দেখবে সবগুলো মিলে যাবে অর্থাৎ আমরা প্রথমটা বের করেছিলাম পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এর সাথে দশ যোগ করলে কত হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এরপরে যদি এর সাথে আবার দশ যোগ করি তাহলে কত হয়ে যাবে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এরপরে যদি আমরা আবার দশ যোগ করি তাহলে কত হয়ে যাবে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এরপরে যদি আবার দশ যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ এরপরে যদি আমরা আবার দশ যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে পঁচাশি দশমিক পাঁচ আবার দশ যোগ করে দিলে হয়ে যাবে পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ এখন প্রশ্ন হলো যে আমি দশ কেন যোগ করছি আমি এই জন্য সময়টাকে আমরা খুব সংক্ষেপ করার জন্য মূলত এই মধ্যমানের মধ্যমান বের করার সময় আমরা প্রথমটি বের করে নেব শুধু একটি আর দেখব ব্যবধানটা কত আছে অর্থাৎ একত্রিশ থেকে চল্লিশ এর মধ্যে পার্থক্যটা ব্যবধানটা হচ্ছে দশ তো এখানে একত্রিশ থেকে চল্লিশ যোগ করলে একাত্তর পায় একাত্তরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁচাত পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ পায় একে এখানেও একই অবস্থা একচল্লিশ আর পঞ্চাশ যদি যোগ করি তাহলে একানব্বই হবে একানব্বইকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ আসবে তো ব্যবধানট
আমরা গণসংখ্যা এফ আই দ্বারা প্রকাশ করেছি আর মধ্যমানকে এক্স আই দ্বারা তো এখন আমাদের এখানে বলছি যে গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান তো এখানে গণসংখ্যা হচ্ছে পাঁচ আর মধ্যমানটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এটা আর এটা কী হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে তো যদি এটাকে গুণ করি পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে একশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ পাবো আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করেছি তোমরা এটা হিসাব করে রাখবে করে নেবে তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে এরপরে যদি আমরা পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয়কে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচকে ছয় দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা দুইশো তিয়াত্তর পাবো তাহলে এখানে দুইশো তিয়াত্তর এরপরে যদি আমরা এই সাত দ্বারা পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচকে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো তিনশো আটাশি দশমিক পাঁচ তিনশো আটাশি দশমিক পাঁচ এরপরে তিন দ্বারা যদি আমরা পঁয়ষট্টি দশমিক তিনকে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো একশো ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ একশো ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ পাবো তাহলে আমরা এখানে আমরা এগুলো গুণ করে নিয়েছি ক্যালকুলেটারে গুণ করে নিচ্ছি তোমরা গুণ করে নেবে এরপরে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচকে যদি আমরা সাত দিয়ে গুণ করি তাহলে পাঁচশো আঠাশ দশমিক পাঁচ পাবো পাঁচশো আঠাশ দশমিক পাঁচ এরপরে এরপরে হচ্ছে সাত দ্বারা যদি আমরা পঁচাশি দশমিক পাঁচকে গুণ করি তাহলে পাঁচশো আটানব্বই দশমিক পাঁচ পাবো পাঁচশো আটানব্বই দশমিক পাঁচ এরপরে সর্বশেষ পঁচানব্বই দশমিক পাঁচকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে চারশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ পাবো চারশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ তারপরে এটা পেলাম এখন আমাদেরকে কাজ হলো এই সবগুলো সংখ্যাকে কি করতে হবে যোগ করে নিতে হবে তো যদি আমরা এই সবগুলো সংখ্যাকে যোগ করে নিই তাহলে আমরা এটাকে প্রকাশ করব সামেশান এফ আই এক্স আই দ্বারা এটা সমান তাহলে আমরা পাবো এখানে কত ছাব্বিশশো চল্লিশ আমরা এগুলোকে ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে নিলাম ছাব্বিশশো চল্লিশ তা আমাদের মোট সংখ্যা যোগ করে পেলাম আমরা ছাব্বিশশো চল্লিশ সামেশান এফ আই এক্স আই দ্বারা তো এখন আমাদের যে গড় নির্ণয় সূত্রটি আমরা জানি এখন আমরা এই গড় নির্ণয় সূত্রটি প্রয়োগ করব করে আমরা এটা শুধুমাত্র হিসাব করে নেব তাহলে হয়ে যাবে তা আমরা এখানে লিখব অতএব অতএব গড় সমান আমরা জানি গড় নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ হচ্ছে এন তো এখানে মোট সংখ্যা হচ্ছে গণসংখ্যা এটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করব তো এখানে মোট সংখ্যা হচ্ছে কত আমাদের মোট নম্বর ছিল চল্লিশ জন শিক্ষার্থী তাই এখানে নম্বর হয়ে যাবে কত চল্লিশ এন সমান হয়ে যাবে চল্লিশ তো এন এর মান হচ্ছে এখানে আমরা সূত্র জানি যে সামে সামে এফআই এক্সআই সমান এক্সআই ভাগ হচ্ছে এন এটা হচ্ছে আমাদের গড় নির্ণয়ের সূত্র তো এখন আমরা শুধু মান বসাবো সামে সামে এফআই এক্সআই সমান পেয়েছি এখানে ছাব্বিশশো চল্লিশ আর এন এর মান পেয়েছি আমরা এখানে কত চল্লিশ তাহলে আমরা এখানে বসে দিলাম চল্লিশ তা এখন যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে বা আমরা ভাগ করি তাহলে ভাগ করলে আমাদের যে মানটা আসবে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের নির্ণয় কর তো যদি আমরা এখন এটাকে ভাগ ছাব্বিশশো চল্লিশকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো ছিষট্টি এটাই হয়ে গেল আমাদের নির্ণয় গড় অতএব গড় সমান আমরা পেলাম কত ছিষট্টি এইটি হয়ে গেল আমাদের গড় এভাবেই তোমরা খুব সহজেই এই গড় নির্ণয়গুলো করতে পারবে এরপরে আমাদের পরের প্রশ্ন গ নম্বর প্রশ্নও আমরা চলে যাব তো যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা এখনই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাও আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে এক্ষুনি লাল লেখাটির উপরে টাচ দিলেই সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে আর পাশে থাকা একটি বেল আইকন আসবে বেল আইকনটি বাঁচিয়ে দেবে কারণ আমরা যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করে থাকি তখন অটোমেটিক তোমাদের নোটিফিকেশানে চলে যাবে তা আমরা এখন চলে যাচ্ছি সরাসরি গ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ নম্বর প্রশ্ন সারণী হতে আয়ত লিখ অঙ্কন করো তা আমরা যে খ নম্বর প্রশ্নে একটি সারণী পেয়েছিলাম সে ঠিক সেই সারণীটা আমরা লিখব খ থেকে পাই আর ওই সারণী থেকে আমরা কী করব আয়ত লিখটি অঙ্কন করে ফেলব তো চলো শুরু করা যাক তাহলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে আয়ত লিখ বলতে গ্রাফ পেপারে আমাদের এই বিন্দুগুলো বসাতে হবে তা আমরা শুরু করে দিচ্ছি সরাসরি চলে যাচ্ছি তো এখানে আমরা সরাসরি চলে আসলাম গ নম্বর প্রশ্নে সারণীতে হতে আয়ত লিখ অঙ্কন করো তো আমরা এখানে লিখেছি ক্ষ হতে পাই কারণ ক্ষয়ে যে আমরা একটা সারণী তৈরি করেছিলাম এই গড় নির্ণয় সারণী বা গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করেছিলাম ওই সারণী থেকেই আমরা এখানে একটি সারণী তৈরি করে নিয়েছি অর্থাৎ শ্রেণীব্যাপ্তি আমরা একত্রিশ থেকে চল্লিশ নিয়েছিলাম গণসংখ্যা পেয়েছিলাম পাঁচ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গণসংখ্যা পেয়েছিলাম ছয় একান্ন থেকে ষাট গণসংখ্যা সাত পেয়েছিলাম একষট্টি থেকে সত্তর গণসংখ্যা তিন পেয়েছিলাম আর একাত্তর থেকে আশি গণসংখ্যা সাত পেয়েছি একাশি থেকে নব্বই সাত পেয়েছিলাম গণসংখ্যা আর একানব্বই থেকে একশো পেয়েছিলাম গণসংখ্যা পাঁচ আমরা এগুলো খ ক্ষয়ের যে সারণীটা আমরা বের করেছিলাম ঠিক সেই সারণী থেকে আমরা এই মানগুলোকে লিখে নিয়েছি তো এখন আমাদের আয়ত লিখ অঙ্কন করতে
तो ये एक कथाटी सुंदर को लिखे दिल छक कागज एक छक बड़ श्रेणी व्याप्तर दुई समान एक घर कारण आपने दुई समान एक घर धरती एक कारण जानबे थे एक सौ बाशी थे नब्बे व्यवधान हम दस तो जो आप दुई समान एक घर धरब तक व्यवधान चले आसें पाँचे अर्थात जेहतु हमें दुई समान एक घर धरब तेल घर व्यवधान थक और आयतलिख साधारण पाँच घर व्यवधान थकले देखते एक सौंदर बेसि है सहजे ये ग्राफ्टी तुम्हारा अंकन करते पर तो से मूलत दुई समान एक धरे नहींवधान और अयक्ष बराबर गणसंख्यार एक समान एक घर धरे आयतलिख आका हलो ए रखम कथाटी लिखे देवर पर बिंदुगू जेखने पे गणसंख्यार और श्रेणी व्याप्तर एगल क्यों कर ग्राफ पेपारे बसब तो ग्राफ पेपारे प्रथम एक सक्ष और अयक्ष धरे निब धरे नवारे बिंदुगुल स्थापन करब तो एक ग्राफ निब हमें तो ग्राफ पेपर नवर पर प्रथम एक सक्ष और अयक्षगू के चिन्हित करब तो एक सक्ष और अयक्ष चिन्हित कर तुम्हारा रेखागुल्क के एक मोटा कर चिन्हित कर दे अयक्ष धरे निल पशे अयक्ष धरे नहीं पास नीब एक सक्ष तो जो हम एक सक्ष और अयक्ष धरे निब यह ठीक हमें एक सक्ष और अयक्षटा के भाव ठीक नहींब ने पर बिंदुगुल स्थापन करब तो यह पास हमें ग्राफ्टी के निल पास धरे निचि एक सक्ष और ए पास एक्स डैश अक्ष और ये मूल बिंदु ओ धरे निचि और नीचे अंशा के वाई डैश धरे निल तो यह एक सक्ष और अयक्ष धरे ने ग्राफे क्यों करब बिंदुगुल स्थापन करब तो हमें इखने सम्पूर्ण ग्राफ्टी तुम्हारे देखान चेषा कर जेहतु एक सक्ष बराबर ये श्रेणी व्याप्ति धरे तक लिखे दीब श्रेणी व्याप्ति हमें लिखे दिल श्रेणी व्यक्ति और ये पास जो गणसंख्या धरे तक गणसंख्या धरे नीते पर गणसंख्या लिखे दीब ये जे गणसंख्या गणसंख्या धरे वायक्ष बराबर तक लिखे दिल कि गणसंख्या तरपे हमारे ग्राफे बिंदुगू एक् स्थापन करब तो ये धरे जेहेतु एक समान एक घर तक पाँच और ये हलो कत दस तो यह बिंदुगुल स्थापन करब तो ये तुम्हारे ग्राफ्टी देखान चेषा कर बिंदुगू जेहतु एक साथ ही डिसप्ले ते देखाते तीन बिंदुगू देखे देखे ग्राफ्टी करब और तुम्हारा तुम्हारे छक अनुजाई तुम्हारा ग्राफ्टी कर मिलिए ने तो यह ग्राफ पेपारे प्रथम एक तरंग चिन्ह दिए देव ए रकम कर कारण माना हे और एक विषय हमें तुम्हारे एक बलार चेषा करी तब तुम्हारा सहजे बुझते पर एखे एक त्रिस के चल्लिस आज गणसंख्या रही है पाँच तो हमें जो एक सहज मान नहीं निब तो आप एखे चल्लिस पंचाश षाट सत्तर आशी नब्बे एकश ये पास मानगुल गणसंख्या चल्लिस एक त्रिस के चल्लिस गणसंख्या पाँच आप गणसंख्यागुल्लो बसब तो ये प्रथम मानट नहींब चल्लिस तो एर पूर्वे जो चल्लिस पूर्व एक त्रिस के चल्लिस एर पूर्व जो मानगुल रही है आप ठीक मानगुल के तरंग चिन्ह ढेर चिन्ह दिए बोझा चीजे एर पूर्व मानगुल एक त्रिस के चल्लिस पूर्व जो मानगुल रही है ठीक एर मध्य रही है ए रकम कर बोझान चेषा कर चलो शुरू करा जा देरी करा तो ये प्रथम मान रही है चल्लिस तरह धरे निल ये हे चल्लिस चल्लिस गणसंख्या रही है पाँच तेल ए हलो पाँच घर एखन थ ए पर्यत ताल एक त्रिस के चल्लिस जो व्यवधान छो गणसंख्या पाँच तेल एक चल्लिस मानट पेल कत पाँच घर तरह एरक क्यों करब ए रकम कर रेखाटी एक चिन्हित कर देव तो हमें ये ग्राफ्ट ए रकम हो जाए तो एरपे चल्लिस पर पंचाश तेल पंचाशे गणसंख्या रही है छय घर तेल और एक घर ऊपर दिखे जाए ये हो जाए पंचाशे घर तो ये रखम कर दिए देव देवर पर स्केल दिए सुंदर को रेखाटी एक चिन्हित कर मोटा कर देव एरपे पंचाशे पर रही है षाट हमें आगे ही ची जे श्रेणी व्याप्त दुई समान एक घर कारण हमें पचल्लिस पंचाश तेल व्यवधान हर कथा छो दस क्यों आप तो धरे नहीं समान एक घर तेल दुई समान जो एक घर धरी तेल दस घर दस घर जो नहीं तेल पाँच घर हो जाए अर्थात दुई समान एक घर धरते से जो मूलत ये एखान ए घर पर्त पाँच एखान ए घर पर्त पाँच कारण दुई समान हमें एक घर धरे एरपर षाट षाटे रही है हमारे सत तेल और एक घर ऊपर दिखे जाए सत घर अर्थात पाँच छय सत घर पर्त जा 
কারণ আমাদের সাইটে রয়েছে সাত ঘর পর্যন্ত গণসংখ্যা রয়েছে তো আমরা এখানে এটাকে এরকম করে দিলাম এরপরে রয়েছে সাইটের পরে রয়েছে আমাদের সত্তর সত্তরে দেখতে পাচ্ছি আমরা গণসংখ্যা রয়েছে তিন তাহলে এক দুই এ হলো তিন তাহলে তিন পর্যন্ত এটা যাবে তো আমরা এরকম করে এই রেখাটাকে চিহ্নিত করে দেব একটু স্কেল দিয়ে তোমরা সুন্দর করে করবে তো এরপরে রয়েছে সত্তরের পরে রয়েছে আশি তো আশিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গণসংখ্যা রয়েছে সাত ঘর তাহলে এ পর্যন্ত পাঁচ ঘর রয়েছে ছয় এবং সাত তাহলে এই হলো সাত ঘর তো এটাকে আমরা কী করবো সুন্দর করে এরকম করে তোমরা স্কেল দিয়ে সুন্দর করে করার চেষ্টা করবে আমি তাড়াহুড়ার জন্য এটা সহজেই খুব সুন্দর করে করতে পারছি না তো যাই হোক এরপরে রয়েছে আমাদের আশির পরে রয়েছে নব্বই তো নব্বই আমরা এখানে দিলাম নব্বই নব্বইতে আমাদের গণসংখ্যা দেখতে পাচ্ছি সাত ঘর রয়েছে এটা পরস্পর একই মান রয়েছে তাই এটা পরস্পর চলে যাবে এরকম করে তো এখানে সাত ঘর রয়েছিল তা আমরা এখানে সাত ঘর নিয়ে নিলাম এরপরে রয়েছে একশো তা আমরা এটা হবে একশো ঘর আর এই একশো ঘটাকে আমরা এক পাশে নিয়ে নিলাম তো একশোতে রয়েছে পাঁচ ঘর তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচ ঘর এই পাঁচ ঘর পর্যন্ত আমাদের নিতে হবে এই হলো আমাদের আয়তলিখ তো এইভাবেই মূলত আয়তলিখগুলো তোমরা খুব সহজে সুন্দর করে অঙ্কন করে নেবে এরপরে যদি এরকম করে তোমরা দাগাঙ্কিত করতে চাও তা করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই এক একটা আলাদা আলাদা করে দাগাঙ্কিত করে নিতে পারবে তবে সময় লম্বা হয়ে যাবে সেই জন্য এটা করছি না তাই এই ছিল আমাদের আয়তলিখ অঙ্কন চল্লিশে পেয়েছিলাম পাঁচ আর চলে পঞ্চাশে পেয়েছিলাম ছয় এরপরে ষাটে পেয়েছিলাম সাত ঘর এরপর এটা পেয়েছিলাম তিন ঘর এটা সাত ঘর পেয়েছিলাম এটা সাত এই গণসংখ্যা আর এটা ছিল পাঁচ তো এই হলো আমাদের আয়তে লিখ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোথাও কোনো তোমাদের সমস্যা হয়নি আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা ভিডিওতে এক্ষুনি একটি লাইক দিয়ে আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে দিয়ে ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি তিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ